வணக்கம் இது ஹெச் எஸ் என் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹெல்த் டிரான்ஸ்பார்டேஷன் சென்டர் இது பெங்களூர்ல இருக்கு பெங்களூர்ல ராஜாஜி நகர்ல இருக்கு இஸ் ஒன்லி ஒன் பிரான்ச் There is no age factor. ஏ இவ்வளோ ஏஜில் அவ்வளோ ஏஜ்னு பட் வந்து ஒரு எயிட்டின் அண்ட் அபவ் எயிட்டின் ப்ளஸ் டெஃபினட்டாக பண்ணலாம் ஸோ இங்கே இருக்கிறதுக்கு ஃபுட்டு இதெல்லாம் சார்ஜ் பண்ண மாட்டோம் ஓகே அந்த ரெண்டு நாள் வந்து தங்கினாங்கன்னா ஃபுட்டுலேருந்து தங்குறதுக்கான சார்ஜஸ் எதுவுமே கிடையாது இப்போ நாங்கள் பார்த்த வரைக்குமே வந்து மேலுக்கு தான் வந்து நிறைய பண்ண மாதிரி பார்க்குறோம் ஃபீமேல்ஸ்க்கும் ட்ரீட்மெண்ட் போய்ட்டு இருக்காங்க நான் நிறைய பேரும் அவனை டெய்லி பேசிஸ் பார்த்து பேச வேண்டியதாக இருக்குது ஐ எம் லூசிங் மை கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அது ஈக்குவலாக இருந்தாலுமே கேர்ள்ஸ்க்கு உங்களோட திக்கமான ப்ராப்ளம் இருக்குது இப்போ வந்து ஃபீமேலுக்கு வந்து பிஆர்பி டெஸ்ட்டுன்னு ஒன்று எடுக்க பண்ணுறீங்க மேம் ஸோ அது என்ன ப்ராசஸ் மேம் சரி இந்த பிஆர்பி ஆர் ஜிஎஃப்சி பிஆர்பிஸ் பிளாஸ்மா ரிச் போட்டு அது எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா எவ்வளோ டைம் மேம் எடுக்கும் ஸோ அந்த சர்ஜரிக்கும் முடி நம்ம நினச்ச மாதிரி வரத்துக்கும் ரிஃப்ளெக்ட் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத்திலே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் கிளினிக்கான ஹெச்எஸ்என் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் கிளினிக்கில் தான் இருக்கும் ஸோ அங்கே யாரை பார்க்க வந்திருக்கோன்னா பேஷண்ட் கவுன்சிலர் ஹேம மேம் தான் பார்க்க வந்திருக்கோம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் சார் ஸோ ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களோட இன்ட்ரோஸ் பார்த்துடலாம் மேம் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க எப்படி இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்தீங்கன்றதை பற்றி பார்த்துக்கலாம் என் பேர் ஹேமா நான் இங்கே பேஷண்ட் கவுன்சிலராக இருக்கேன் ஹெச்எஸ்என் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் சென்டர் வந்ததுக்கான ஒரு மெயின் காரணம் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுங்கிறது நார்மலாக ச ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் நிறைய பணம் இருக்கவங்க லைக் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் செஞ்சுக்க முடியுங்கிற ஒரு தாட்டில் இருந்தது பட் இல்லாதவங்களுக்கும் ஆசைன்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கும் ஹேர் இருக்கணும் அவங்களுக்கும் எவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்கும் அவங்களுக்கும் சால்வ் பண்ண ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ மெயின் ரீசன் வந்ததுக்கான காரணம் டு அன் அஃபோர்டபிள் ரேட் எல்லாருக்கும் அது ரீச் ஆகணுங்கிற ஒரே காரணம் தான் ஓகே மேம் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டார்ட் பண்ணி எவ்வளோ நாள் ஆச்சுன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ டில் நவ் இட்ஸ் குட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரன்னிங் ஓகே மேம் இப்போ நாங்கள் பெங்களூர் பிரான்ச்சில் இருக்கோம் ஓகே இந்த ஒரு பிரான்ச் தான் இருக்கா இல்லை வேற ஏதாவது பிரான்ச்சஸ் இல்லை ஒன்னர் ஒன்லி பிரான்ச்சஸ் அண்ட் பெங்களூரில் மட்டும்தான் இருக்குது ஓகே மேம் இப்போ வந்து ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஸோ இன்னுமே வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்னா என்னென்னே தெரியாமல் சில மக்கள் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போது வழுக்கையாக இருக்குது முடி போயிருக்கு இல்லை தின்னிங் ஆகிருக்கு அந்த ஹேர் லைன் ரிசீட் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் அங்கே முடி இருக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க இருக்கிற இடத்துல அந்த சார் டோனர் பின்னாடி வந்து எடுத்து அங்கே இல்லாத இடத்துல அங்கே வைக்கிறது தான் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அங்கே டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஓகே மேம் இப்போ வந்து ஹேர் வந்து கொட்டிடுச்சு எனக்கு பட் வந்து எனக்கு ச ஏஜ் இருக்கா ஏதாவது லிமிட் இருக்கா ஸோ இந்த ஏஜுக்குள்ளே வந்தால் தான் என்னால் வந்து ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ண முடியும் இந்த ஏஜுக்கு மேலே நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா என்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது இல்லை இல்லை தேர் இஸ் நோ ஏஜ் ஃபேக்டர் இவ்வளோ ஏஜில் அவ்வளோ ஏஜ் பட் வந்து ஒரு எயிட்டின் அண்ட் அபவ் எயிட்டின் ப்ளஸ் டெஃபினட்டாக பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தில் எப்படி வரைக்கும்னு கேட்குறீங்கன்னா எந்த ஏஜில் வேணால் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணலாம் பட் ஒன்லி திங் இஸ் அவங்க மெடிக்கலி அண்ட் ஃபிசிக்கலி ஃபிட்டாக இருக்கணும் ஸோ அவங்களோட எல்லா டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் ப்ராப்பராக இருந்தால் தாராளமாக பண்ணலாம் அண்ட் மெயின் திங் எல்லாம் ப்ராப்பராக இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு டோனர்னு ஒன்று இருக்கணும் தட் இஸ் லைக் டோனர்னா நம்ம நினச்சிப்போம் வேற ஒருத்தர் தான் அப்படின்னா பட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க தான் டோனர் அண்ட் அவங்க தான் ரெசிபியன்ஸ் ஸோ தலை பின்னாடி இருந்து இல்லை பியர்டில் எங்கே இருந்தால் முடி எடுத்து அங்கே வைக்கணும் ஸோ அவங்க அவங்களோட முடி எடுத்து அவங்களோட முடி எடுத்து ஸோ அந்த டோனரும் இருக்கணும் அவைலபிலிட்டி எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அவ்வளோவும் இருக்கணும் ப்ளஸ் அவங்க மெடிக்கலி ஃபிட்டாகவும் இருக்கணும் இருந்தால் தாராளமாக எந்த ஏஜில் வேணால் பண்ணலாம் ஓகே மேம் இப்போ வந்து சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் கொட்டியிருக்கோம் சில பேருக்கு ஃபுல்லாகவே கொட்டியிருக்கோம் இப்போ ஆஃப் கொட்டியிருந்தால் நம்ம ஹேர் வந்து பின்னாடி இருந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபுல்லாகவே கொட்டிடுச்சுன்னா என்ன மேம் ஃபுல்லாகவே கொட்டிடுச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட் பார்க்கலாம் அதாவது என் எவ்வளோ வரைக்கும் இருக்குது எவ்வளோ வரைக்கும் பண்ண முடியும் அப்படிங்
மெயின் <laughs> ரீசன் <laughs> அதுக்கப்புறம் சில பேரோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல்லாம் சரியில்லைனா கூட திஸ் மே ஹேப்பன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எதுக்காக இந்த மாதிரி ஹேர் ஃபால் ஆகுது என்ன ரீசன் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இப்போ ஹேர் ஃபால்னால் அதை மட்டும் ட்ரீட் பண்ணணும்னா அதுக்காக வந்து அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ யூ கேன் நாட் யூ நோ கம்ப்ளீட்லி ஸ்டாப் த ஹேர் ஃபால் பட் யூ கேன் ட்ரிங் இட் அட் அ கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர முடியும் அந்த பிளான் வந்து அவங்க டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணால் அது ஆகும் ஒருவேளை இல்லை எனக்கு இங்கெல்லாம் வந்து மெயில் பேட்டர்ன் விசிட்டிங் ஆயிருக்காங்களாம் முடி போயிடுச்சு திரும்ப எனக்கு ஐ வாண்ட் டு கெட் பேக் மை ஓல்டு லுக் ஒரு ஓல்டு ஹேஸ்னா எக்ஸாக்ட்லி ஓல்டு லுக் வர முடியாது பட் டெஃபினெட்லி யூ கேன் ட்ரிங்க் தேல் பி வெரி ஹாப்பி ஸோ அப்படின்னா அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் தான் பண்ணணும் ஓகே அதுக்கு இது இப்போ ஹெச்எஸ்என்னா அவங்க காண்டாக்ட் பண்ணணுன்னா இங்கே பக்கத்தில் எங்கே இருக்காங்க இஃப் இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் தேம் டு கம் நேராக வந்து பார்க்கணும்னா டேரக்ட் கன்சல்டேஷன் வரலாம் வேர் கன்சல்டேஷன் இஸ் ஃப்ரீ ஃபார் தெம் நோ சார்ஜ் அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா அவங்களால வர முடியாத சூழ்நிலை அப்படின்னா தி கேன் சென்ட் ஏர் ஃபோட்டோஸ் ஒரு நம்பர் சொல்கிறோம் அந்த நம்பருக்கு வந்து அவங்க ஃபோட்டோஸ் அனுப்புனாங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோஸை பார்த்து அப்ராக்சிமேட்லி அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்பர்டேஷன் தேவைப்படுதா தேவைப்படலையா அப்படி இருந்ததுன்னா எவ்வளவு கிராஃப்ட் தேவைப்படும் அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் நாங்க அனுப்புவோம் ஓகே போட்டோஸ் பார்த்தே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிரலாம் அப்ராக்சிமேட்லி ஓகே சி போட்டோஸ்ல என்ன ஆகும்னா பின்னாடி நீங்க போட்டோ எடுத்து அனுப்புங்கன்னு சொல்லும்போது பேக் சைடுல வந்து உங்களுக்கு டார்க் ஷேட்ல தான் இருக்கும் நம்ம பாக்கும்போது வாவ் நல்லா ஹேஸ் இருக்கு சோ நல்லா டோன் இருக்கு எடுக்கலாம் அப்படிங்கற ஒரு தாட் வரும் பட் ஆனா நேர்ல வந்து பாக்கும்போது இட் மே வேரி ஆர் சேஞ்ச் ரொம்ப தூர தூரமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப வந்து கிளியரா இல்லாம ரொம்ப திண்ணிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் சோ அப்படியே வந்து அப்ராக்சிமேட்லி வி வில் டெல் பட் டு த நியரஸ்ட் தான் சொல்லுவோம் அதுக்காக ஒவ்வொரு டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸ்லாம் இருக்காது அப்படி இருக்கும்போது பார்த்துட்டு ஓகே ஐ எம் ரெடி ஃபார் யூ நோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் சொல்கிறச்சு தே நீட் டு டேக் அன் அப்பாயின்மெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு ஒரு சில பிளட் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இஃப் தி அஃபிட் எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா அவங்க என்னைக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியிருக்காங்களோ அன்றைக்கி வந்து டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே மேம் இதுதான் வந்து இதோட ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் வந்து இதுதான் ஓகே மேம் இதுக்கு வந்து பேமெண்ட் ப்ரைஸஸ்லாம் என்னென்ன ப்ரைஸஸ் வந்து இட்ஸ் லைக் 10 rupees or a graft okay so first uh, or, south or india la first time and the 10 rupees yes so. graft ingrad or okay. root okay so namba vandu or mudikaga illa panna maybe or root la vandu normally or hair follicle inda five hair follicles varaikku irukum they are not you know and the or mudikaga la calculate pannadilla or root or graft ku ivlo panom abingra maadhiri 10 rupees or graft okay ma'am surgery pandra maari nda prices will increase up so illa or graft ama evlo graft eduthu vekkiramo avlo amount da not even or rupa kuda adhigama la vaangradhu kadaiyadhu okay namma etna graft vekkiramo adha etna moodi vekkiramo ipo ungalukku 1000 graft vekkiram 2 2000 graft vekkiram na so 2000 into 10 20000 plus or 3000 rupees na ungal medical medicine kaga charge pannu andha medicine um நீங்க இங்க இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போகும்போது உங்க கையில குடுக்குற மெடிசனா இருக்கும் அபார்ட் ஃப்ரம் நீங்க வந்து ப்ரொசீஜர் வந்து ரெண்டு நாள் இங்கதான் தங்கணும் ரெண்டு நாள் இங்க இருக்கணும் அந்த ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் அட்லீஸ்ட் ஒரு செவன் டு எயிட் டேஸ் நீங்க வீட்டுல இருக்கிற சூழ்நிலை வரும் ஸோ டோட்டலி ஒரு டென் டேஸ் லீவ் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ரீயா பண்ணிக்கிட்ட வந்தீங்கன்னா இட் வுட் பி பெட்டர் ஸோ இங்க இருக்கிறதுக்கு ஃபுட்டு இதெல்லாம் சார்ஜ் பண்ண மாட்டோம் அந்த ரெண்டு நாள் வந்து தங்கினாங்கன்னா ஃபுட்ல இருந்து தங்கறதுக்கான சார்ஜஸ் எதுவுமே கிடையாது இப்ப வந்து சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே முடி கொட்டியிருக்காது முடி எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் பட் ஆனால் லாங்காக இருக்காது ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் அவங்க வந்து எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லாங்காக இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ன்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு ட்ரீட் பண்ணலாம் இல்லை டெஃபினட்டாக அந்த அந்த சி ஒரு சில பேருக்கு வந்து பேஸ் ஆஃப் க்ரோத் வந்து டிஃபர்ஸ் இப்போ ஒரு சில பேர் வந்து ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் அண்ட் மந்த் நேராக வந்து போயிட்டு பார்லரில் போயிட்டு ஹேர் கட் பண்ணிப்பாங்க ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகியும் எப்படா நானும் பார்லர் குள்ள எப்படா நானும் தான் ஹேர் கட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருப்பாங்க தட்ஸ் ஓன்லி பிகாஸ் லைக் அவங்களுடைய வளர்ச்சி சில பேருக்கு வரும் முடி பட் இட் டேக்ஸ் லாங் டைம் டு க்ரோ சில பேருக்கு டக்கு டக்குன்னு வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்காக பூஸ்ட் அப் பண்ணுறதுக்கு தான் வி டூ அ ப்ராசஸ் கால்டு பிஆர்பி ஜிஎஃப்சி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறோம்
நாங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஈவன் கேர்ள்ஸுக்கும் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே பட் அவங்கக்கிட்ட இன்றைக்கு வரைக்கும் நாங்கள் ரிசல்ட் ஓப்பனாக கேட்டது கிடையாது பிகாஸ் ரிசல்ட் கொடுங்க இல்லை பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குற இப்போ வந்து ஒரு பாய்ஸ்க்குனா நீங்கள் இத்தனை உண்டு வளர்ந்தாலே யூ கேன் ஷோ த ரிசல்ட் ஆமாண்டா எப்படி இருந்தால் நான் இப்படி ஹைட்டாக யூ கேன் ஷோ பட் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நாங்கள் ரிசல்ட் கொடுன்னு கேட்டது கிடையாது எப்பயுமே ஹெசிடேட் சார் பாய்ஸை இப்போ ரிசல்ட் கொடுங்க அவன் கொடுக்க முடியுமாமா நான் ஆண்டா மேம் தெரிஞ்சிடும் யாருக்குமே தெரியாத நான் பண்ணிக்கிட்டது அப்படின்னு சில பேர் ஃபீல் பண்ணுறாங்க சில பேர் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒருத்தரை பார்த்து நான் வந்து பண்ணிக்கிட்டேன் என்ன பார்த்து இன்னொரு பத்து பேர் அவங்க லைஃப்பில் இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது சார் இந்த விஷயம் இன்னும் நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகலை ஈவன் நான் இன்னும் எப்படின்னா தாட்ஸ் வந்து ரொம்ப யூ டிரான்ஸ்பெண்டேஷன் பண்ணிக்கிட்டா நம்ம செத்து போயிடுவோம் இல்லைனா வேற ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும் என்னென்னோ தாட்ஸ் அவங்க மைண்டுக்குள்ளே போகுது பிகாஸ் இது இதை பற்றினா அவ்வளோ நாலேஜினும் நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகலை மேபி இந்த மீடியாவில் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது ரீச் ஆகிட்டு இருக்கு பட் ஸ்டில் நிறைய பேருக்கு தெரியாது அது பண்ணால் இன்னும் பயப்பட தான் செய்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எந்த இஷ்யூஸும் எதுவும் கிடையாது எப்போ வரைக்கும்னா உங்கள் மெடிக்கல் டெஸ்ட்லேருந்து ப்ளஸ் நீங்களும் எதுவும் மறைக்கக்கூடாது டாக்டர்ஸ் கிட்டே போய் பேசும்போது எனக்கு இப்படி நடந்துக்கிறது யூ ஷுட் ஹாவ் அ குட் கிளாரிட்டி அபவுட் யூ டு த டாக்டர் ப்ளஸ் அவங்களும் நல்லா கிளியராக கிளாரிஃபை பண்ணிவிட்டு பண்ணாங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் பயம் ஒன்றும் கிடையாது ஓகே மேம் இப்போ வந்து ஃபீமேலுக்கு வந்து பிஆர்பி டெஸ்ட்னு ஒன்று எடுக்க பண்ணுறீங்க மேம் ஸோ அது என்ன ப்ராசஸ் மேம் சரி இந்த பிஆர்பி ஆர் ஜிஎஃப்சி பிஆர்பி ஸ்பிளாஸ்மா ரிச் போட்டு அது எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா இருக்கிற முடிய ஸ்ட்ராங் படுத்துறதுக்கு இப்போ எனக்கு ரொம்ப ஹேர்ஃபால் ஆகிட்டு இருக்க ஒரு நாளைக்கு வந்து ஐம்பது அறுபது நூறு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு கணக்கு சொல்லுவாங்க அந்த ஹேர்ஃபாலை டு பிரிங் இட் அண்டர் கண்ட்ரோல் அதுக்கு உண்டான ஒரு மெத்தட் தான் அந்த பிஆர்பிங்கிறது அதை என்ன பண்ணுவோம்னா உங்கள் வந்து பிளட் வித்ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து பிளாஸ்மா எடுத்து அந்த பிளாஸ்மா ஸ்ட்ரெயிட் ஆன் டு த ஸ்கேல்ப் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா ஹேர் ஃபால் கண்ட்ரோலுக்கு வரும் அண்ட் இருக்கிற முடி யூ கேன் ஃபீல் இட்டில் ஸ்ட்ராங்கர் இன்னும் ஸ்ட்ரென்த் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணிக்கலாம் இருக்கிறது அப்படியே தக்க வச்சுட்டு ஒரு சில வருஷங்கள் வரைக்கும் அப்படியே தள்ளலாம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு திஸ் இஸ் பி மூவ் பெட்டர் அண்ட் தின்னிங் ஹேர்ஸ் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகும் திக் ஆகும் நிறைய இல்ல இல்ல ஃபர்ஸ்ட் சைட் எஃபெக்ட்ஸ்ங்கிறது இருக்கு சைட் எஃபெக்ட் என்னன்னா இட்ஸ் அன் டெம்பரரி சைட் எஃபெக்ட் இப்போ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ வில் பி ஹேவிங் அ ஷெட்டிங் ஃபேஸ் அந்த வச்ச முடியெல்லாம் கொஞ்சம் போயிட்டு தான் திரும்ப வளரும் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அந்த பர்சன் அது கூட எல்லாருக்குமே கம்ப்ளீட்டாக போகாது ஒரு சில பேருக்கு பண்ண அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்க முடியெல்லாம் கொட்டிட்டு தான் அகெயின் இட் க்ரோஸ் ஒரு சில பேருக்கு கொட்டவே கொட்டாது அப்படியே வளர ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர் கொஞ்சம் அறகுறையாக இருக்கும் போகும் வருங்கிற மாதிரி பட் நத்திங் டு வரி அது அவங்களுடைய இண்டிவிஜுவலை பொறுத்து இருக்குது அப்படி போச்சுன்னா டெஃபினட்டாக வரும் யூ கேன் சி ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ரிசல்ட் நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ரிசல்ட் பார்க்கணும்னா நைன் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர் இட்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம நம்ம வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண சர்ஜரி பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இருக்கிற முடியும் வந்து கொட்டிட்டு திருப்பி புதுசாக வச்ச முடி இருக்க முடியும் வச்ச முடி வந்து உங்களுக்கு மொட்டை அடிச்சா நம்மளை எப்படி வளருமோ அந்த பேஸ்ல தான் வளர ஆரம்பிக்கும் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் இது முடி தான் டைம் மேம் எடுக்கும் ஸோ அந்த சர்ஜரிக்கும் முடி நம்ம நினைச்ச மாதிரி வரத்துக்கும் இல்லை வரும் அதான் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரிசல்ட் வந்துடும் அதுலேயும் உங்களுக்கு ஃபீல் வந்துடும் நியூ ஃபீல் எல்லாம் ரொம்பவே அடிக்கடிக்கும் கண்ணாடி பார்க்குறவங்க பக்காது கோவப்படுறவங்க மனசு கஷ்டப்படுறவங்க ஆஃபன் நீங்கள் செல்ஃபீஸ் எடுத்துப்பீங்க ஃபோட்டோஸில் வந்து வந்து நிறைய பேர் ஃபோட்டோஸில் கூட நிற்க மாட்டாங்க திமே ஹெசிடேட் இப்போ நிறையா பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த பையனை கூப்பிட்டு வரும்போது ரொம்ப என்கேஜாக இருக்கும் சார் அந்த ஏஜில் வேண்டாம் எயிட்டி நைன்டீன்லாம் அவசியமே இருக்காது பட் அவங்களுடைய முடி போயிருக்க விதம் வந்து ரொம்ப ஆக்சுவலாக கேரளா நினைக்கிறேன் ஸோ கேரளாவில் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து அவரோட முடி சொட்டாயிடுச்சுன்றதுனால அவரால் தாங்கிக்க முடியாமல் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாரு ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் இருக்குது ஸோ உங்ககிட்ட வரவங்க என்ன மாதிரி எமோஷ்னலாக என்ன இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது எனக்கு எப்படியாது அந்த மாதிரி என்ன ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்க சார் எக்கச்சக்கமான ஸ்ட
ஓகே மேம் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் வந்து இந்த முடி கொட்டுறதுன்றது ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டே இருக்கு மேம் இதுக்கு மெயின் ரீசனாக நீங்கள் என்ன மேம் நினைக்கிறீங்க ஸோ மெயின் நான் நினைக்கிறது இல்லை நார்மலாகவே ரீசன் வந்து ஜெனட்டிக்கலி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பட் ரெஸ்ட் ஆல் நாமளே நமக்கு வச்சுக்கிறது தான் அதாவது நம்மளுடைய ஃபுட் ஸ்டைல் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் இதெல்லாம் சரியில்லை நம்மளாம் சரியாக பார்த்துக்கிட்டாலுமே இப்போது வேலைக்காக ஊற விட்டு ஊற வரவங்க தண்ணி மாறுறது நான் ஃபுட்டு சரியில்லை ஒர்க் ப்ரெஷர் ஸ்ட்ரெஸ் டென்ஷனு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தான் ஆட் ஆன் ஃபெதர் டு ஆல்ரெடி இருக்கிற ப்ராப்ளத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இருக்கிறது ஸோ அதெல்லாம் அவங்க கொஞ்சம் சரியாக பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் எஸ் ஓகே மேம் இப்போ வந்து சில பேர் வந்து நிறைய ஆயில்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க மேம் இந்த இந்த ஆயில் தடைன்னா நீ த்ரீ மந்த்ஸில் உங்களுக்கு முடி வளர்ந்துரும் ஃபோர் மந்த்ஸில் வளர்ந்துரும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதையுமே நிறைய பேர் வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுமே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு நீங்கள் என்ன மேம் சொல்கிறீங்க நம்ம சொல்கிறது இல்லை சரி நாம் இப்போ நானும் நீங்களும் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் நினச்சிட்டு இருக்கும் போது நம்ம கண்ணு முன்னாடி யாரோ ஒருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் வந்து இது பண்ணுமா அது சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இம்மிடியட்டாக அதை பற்றி நான் யோசிக்காமல் இம்மிடியட்டாக ஃபாலோ பண்ணுவோம் பிகாஸ் நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆனால் போதுங்கிற பட்சத்தில் யார் என்ன சொன்னாலும் நம்ம கேட்போம் இல்லைங்களா அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஏன்னா அதெல்லாம் போயிட்டு நான் வெங்காயத்துலேருந்து கொத்தமல்லி கருவேப்பிலேருந்து எல்லா ஹோம் ரெமடிஸ் முடிஞ்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் வரும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஆச்சுன்னா பெட்டர் இனம் ஒரு வாட்டி ஒரு டாக்டரை போய் டைரெக்டாக கன்சல்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய காஸ் என்ன எதுக்காக இப்படி ஆச்சு சில பேர் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க சார் ப்ராப்பராக வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன் இதுக்காக இப்படி ஆச்சு என்ன விஷயம் ம் சோஷியல் ஹேபிட்ஸும் மேட்டர்ஸ் லாட் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அவங்க கொஞ்சம் பேசினாங்கன்னா இப்போ அட்லீஸ்ட் தலையில் எவ்வளோ இருக்கும் அதை எப்படி தக்க வச்சுக்கலாங்கிற அளவுக்கு அவங்க தி கேன் மேனேஜ் பண்ண முடியும் அவங்களால் இருக்கிறவங்கள என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஆயில் தடவி இருக்கிற முடியும் போயிடுது ஸோ அதுவே ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது அதனால் டெஃபினட் அல்ல சார் அந்த அந்த ஃபீல் வரும்போது நீங்கள் யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்பீங்க சார் இந்த மைண்ட் செட் மாறிடும் டெஃபினட்டாக மாறும் பட் அந்த டைமில் இன்னும் இப்போ இருக்க பசங்கள்லாம் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்காங்க இட்ஸ் நாட் லைக் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவங்களா இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் போகிறீங்க இந்த மாதிரி எனக்கு ஹேர் ஃபால் ஆயிருக்கு சொல்லிட்டு டாக்டர் என்ன பண்ணுறாரு அவரும் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி தராரு இது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாரு உடனே இந்த பையன் என்ன பண்ணியிருக்கணும் சும்மா இருக்கணும் டே அவன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட நான் இந்த மாதிரி போனேன் எனக்கு இந்த ஹேர் ஃபால் இருக்குது எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னும் போது டாக்டர் எனக்கு இது ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணார் உடனே அவங்க வந்து ஆமாம் எனக்கும் இதே சேம் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கொடுக்குற அதையே அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ இட் பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு பார்த்துருக்கோம் எங்கே இதெல்லாம் யார் இந்த மினாக்ஸில் ஆயில் இதெல்லாம் பண்ண சொன்னாலும் யாருனா என் ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க அப்படின்வாங்க ப்ராப்ளம் சேமாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்கன்னு போதீங்க பெட்டர் ஒரு 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 கரெக்டான பர்சன் கிட்ட கன்சல்டேஷன் போங்க அவங்க சொல்கிறத கேளுங்க தட்ஸ் இஸ் வாட் த ரிக்வஸ்ட் இஸ் பிகாஸ் இங்கே வரவங்களுக்கு நிறைய பேர் நானும் பார்த்துருக்கேன் அவங்களாம் அந்த மினாக்சிட்ல ஒரு வாயில் ஒன்று இருக்குது அவங்களா இஷ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க யார் சார் எந்த டாக்டரை பார்த்தீங்க கொடுத்தாங்க அப்படின்னு நான் டாக்டர் இல்லை என் ஃப்ரெண்டு சொன்னால் இதை அப்ளை பண்ணால் நல்லா இருக்கும் நான் நானும் அதை அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அது வேண்டாம் பெட்டர் டு கன்சல்ட் டாக்டர் ஓகே மேம் இப்போ ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க மேம் இப்போ ஹேரும் வளர்ந்துருச்சு ஸோ அவங்க வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற அந்த ஷாம்பு கண்டிஷனர் இது யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை அதில் எதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஒன்றும் இல்லை பெட்டர் டு யூஸ் லைக் மைல்டு ஷாம்பூஸ் யூஸ் பண்ண சொல்லி சொல்லுவோம் பேபி ஷாம்பூஸ் ஆர் எனி மைல்டு ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுங்க ஆஃப்டர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவோம் ஸோ டு கீப் இட் சேஃப் அதை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுங்க வேறு எதுவும் வேண்டாங்கிறது அவாய்ட் பண்ணுறோம் ஓகே மேம் பிகாஸ் அவங்க அதெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு தான் லாஸ்ட்டில் தான் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் வாட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் எடுத்த உடனே டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் கிடையாது ஸோ அவங்க வரும்போது அவங்க உட்கார வச்சு அவங்க ஹிஸ்ட்ரி கேட்போம் அதுலேயே தெரிஞ்சிடும் அந்த பசங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இப்போ காலேஜ் டேஸ்லாம் நீங்களும் பண்ணியிருப்பீங்க உங்கள் முடி நல்லா தான் இருக்குது நீங்களும் பண்ணியிருக்கலாம் கலரிங்கு ஸ்ட்ரைட்னிங்கு இல்லை நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுறவங்களும் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கலாம் அப்போல்லாம் ஹாப்பியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போகும்போது தான் யூ வில் ஃபீல் இட் பேட் ஸோ இருக்கும் போதே தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மேம் இப்போ நாங்கள் கேள்விப
போதும் இந்த லாபம் போதுங்கிற மாதிரி தான் பண்றது ஸோ அந்த அஃபோர்டபிள் ரேட்டை கொடுக்கும் போது இவன் தே ஆல்சோ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் தான் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணிக்கிறாங்க பண்ணிட்ட இடத்துலையும் வந்து சரியாக வளரலை சரியாக இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சி ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னென்னா டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணுறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை சார் அழகாக பண்ணிடலாம் தட்ஸ் நாட் அ பிக் திங் பட் அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போகிறாங்கன்றது தான் ஒரு பெரிய விஷயம் இப்போ சில பேர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணிக்கிட்டு ஓகே அவ்வளோதான் முடி வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹாப்பியில் அப்படியே ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அப்படியே கண்டுக்காமல் விட்டுருவாங்க ஸோ எப்போவுமே அவங்க எப்படி அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போகிறாங்க அவங்களுடைய ஃபுட் ஸ்டைல் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் அதெல்லாம் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தாலும் டெஃபினட்டாக இருக்கும் மேபி வந்து ஒருவேளை வந்து இப்போ ஒரு சில இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சில பேர் எனக்கு முடியெல்லாம் நல்லா இருக்குது அங்கங்கே இருக்குது நீங்கள் நடுவில் நடுவில் இல்லாத இடத்துல கம்மி இருக்க இடத்துல மட்டும் நீங்கள் ஒரு டென்ஸ் கொடுங்க நீங்கள் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க அது ஈஸியாக பண்ணிடலாங்க பண்ணுறவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க பண்ணிடலாம் பட் அப்படி பண்ணால் நம்ம டிரான்ஸ்பிளான் பண்ண முடி நல்லா இருக்கும் பட் பக்கத்தில் இருக்கிறதுலாம் இட் மே கோ நாலு அடைவில் அது கொட்ட ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது இன்னும் ஆக்கோடாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு அதாவது முழு வயலில் அதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி தான் அது வந்து இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் நாட் பெர்மனன்ட் சார் ஸோ இது பெர்மனன்ட் ஆகாத ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம அங்கே இங்கே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது நிறைய இடத்துல பண்ணிட்டு வந்து இங்கே கன்சல்டேஷன் வரும்போது நிறைய பேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க இல்லாத இடத்துல வச்சுட்டு அப்போ தான் இங்கே டிரான்ஸ்பிளான்டட் ஹேர்ஸ் தான் இருக்கும் இங்கே அந்த ரூட் இருக்கும் வந்து மற்றதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது கொஞ்சம் பார்க்கணும் அப்படி இன்னொன்று என்னென்னா நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நான் வேறு கிளினிக் போயிட்டு வந்தேன் எனக்கு வந்து த்ரீ தௌசண்ட் கிராஃப்ட் தான் வேணுங்கிறாங்க பட் உங்கள் கிளினிக்கில் வந்தால் நீங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்க அது எப்படி அப்படிங்கிறாங்க ஸோ மெயின் விஷயம் என்னென்னா இட்ஸ் அபவுட் த டென்சிட்டி டென்சிட்டிங்கிறதுனா நம்ம நம்ம ரூட்டை எவ்வளோ பக்கத்தில் நம்ம வந்து அங்கே டிரான்ஸ்பார்ட் பண்ணிட்டு போகிறோங்கிறது தான் ஒரு விஷயம் அதுலேயும் ஹை டென்சிட்டி நல்ல ரிசல்ட் வருதுங்க டிபெண்ட்ஸ் வந்து ஹேர் ஃபாலிக்கல் அந்த ஒரு ரூட்டில் உங்களுக்கு எவ்வளோ முடி இருக்கும் இப்போ ஒருத்தருக்கு நான் சொன்ன இல்லையா மினிமம் ஒன் ஹேர் ஃபாலிக்கல் டு மேக்ஸிமம் ஃபைவ் இருக்கும் அதில் எவ்வளோ முடி இருக்கும் அதை பொறுத்து அவங்களுக்கு ஹை டென்சிட்டியாக என்னங்கிறது ரிசல்ட் வரும் ஸோ என்னென்ன என்னென்னா கொஞ்சம் தூர தூரம் வச்சு இப்போது நிறைய பேருக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறது என்ன ஒரு ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளாஸ் வைக்கிறதுக்கு ஒரு சிங்கிள் ரோஸ் வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அது நம்ம டென்சிட்டின்னு வைக்கும் போது ஸ்பேஸ் கொஞ்சமாக எடுக்கும் கிராஃப் நிறைய தேவைப்படும் தட்ஸ் தி ஓன்லி டிஃப்ரென்ஸ் அபவுட் த டென்சிட்டி வேறு சொல்கிறதுக்கும் இங்கேத்துக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டலான்னு இருக்கேன் மேபி இது ஒரு ஒரு மேக்ஸிமம் டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடி வத் ஒருத்தர் வந்திருந்தார் வேறு எங்கேயும் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க ஹி வாண்ட் டு இனோ இன்னொரு வாட்டி கரெக்ஷன் பண்ணணுங்கிற மாதிரி இருந்தது பண்ணியிருக்கலாம் பட் அங்கே டோனது இல்லை ஓகே அதனால எங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் அண்ட் ஹி ஃபெல்ட் வெரி பேட் ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டு சொன்னார் இல்லை நான் தெரியாமல் போய் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இப்போ அதுவும் இல்லாமல் இதுவும் இல்லாமல் லைக் ஹீஸ் வீலிங் இருக்கிறத எடுத்துடலாங்கிற அளவுக்கு ஒரு 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 வக்தியில் பேசினார் அதை நான் காட்டுறேன் பிகாஸ் ஹீ ஹிம்செல்ஃப் ஹஸ் கிவன் திஸ் ஃபோட்டோ ஓகே நாங்கள் கேட்கல அண்ட் இன்ஃபேக்ட் இங்கே இங்கே பண்ணல அவர் வெளியில் இங்கேயோ பண்ணிட்டு வந்திருக்கார் இ சார் இட்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் அஞ்சாயிரம் கிராஃப்ட் பண்ணாங்க எங்களுக்கு இப்படி இருந்தது நியர்லி ஐ ஸ்பெண்ட் டூ டூ அண்ட் ஆஃப் லாக்ஸ் என்னவோ ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னார் ஸோ அதுதான் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷோ யூ இது ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடி தான் அவராக வந்து கொடுத்தது இதுதான் சார் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அவர் கொடுத்த ஃபோட்டோ திஸ் இஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் இங்கே தெரியும் ஒரு ஒரு ரூட்டோட இம்ப்ளான்டேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் வாட் இஸ் எஜிசன் இதுவும் அதே ஃபைவ் தௌசண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் தான் எவ்வளோ பக்கத்தில் வச்சுருக்கோம் திஸ் இஸ் வாட் யூனோ இட் மேக்ஸ் யூனோ ஹெச்எஸ்என் டு யூனோ குட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் கிளினிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு காட்டுறது திஸ் அவருக்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பார் அவர் ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஆயிருக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் கிராஃப்ட் டென் ருபீஸ் ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபார் மெடிசன் ஸோ நியர்லி டூ டு டூ அண்ட் ஹாஃப் லாக்ஸ் இஸ் ஸ்பெண்ட் ஓ சூப்பர்மா ஸோ இதுதான் அந்த ஃபோட்டோஸு ஸோ இதில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது பார்க்கும்போதே கிளியராக தெரியுது எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்காங்கன்ற
உங்களை இன்ட்ரிவ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ வணக்கம் இது ஹெச் எஸ் என் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹெல்த் டிரான்ஸ்பார்டேஷன் சென்டர் இது பெங்களூர்ல இருக்கு பெங்களூர்ல ராஜாஜி நகர்ல இருக்கு இட்ஸ் ஓன்லி ஒன் பிரான்ச் உங்களுக்கு ஏதாவது டீடைல்ஸ் வேணும் என்கொயரிஸ் இல்லை கன்சல்டேஷன் இல்லை எதுக்காக ஏதாவது கான்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா எங்களுடைய ஹெச் எஸ் என் டிரான்ஸ்பார்டேஷன் சென்டரோட நம்பர்ஸ் எல்லாம் இங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கோம் பிளீஸ் டூ விசிட் அண்ட் எங்களை பத்தி இன்னும் அதிகமான டீடைல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும்னா பிளீஸ் டூ விசிட் அஸ் எங்களுடைய வெப்சைட் அண்ட் யூடியூப் அண்ட் இன்ஸ்டா பேஜஸ் எல்லாம் வாட்ச் பண்ணுங்க தேங்க்யூ